Merhaba arkadaşlar. Bugün trigonometrenin 14. kısmını inceleyeceğiz. Şimdi burada indirgeme işlemini yapacağız. Yani burada şunu diyeceğiz. 90 dereceden ve 270 dereceden büyük olan açıları biz dar açıyı dar açıya indirgemiş olacağız. Şimdi burada indirgerken isim değiştirecek. Sinüs fonksiyonları sinüsler kosinüs olacak. Kosinüslerse sinüs olacak. Tanjantlar kotanjan, kotanjant ve tanjant. Kotanjantlar ise tanjant olacak. Hangi durumda geçerli bu? 90 artı alfa veya 90 eksi alfada ve 270 artı alfa veya 270 eksi alfa açılarında bu indirgeme bağıntılarını kullanacağız. Yani diğer bir deyişle 90 derecede ve 270 derecede bunlar isim değiştirecek. Şimdi birinci bölgeye göre baktığımız zaman birinci bölge nedir? 0 ile 90 derece arasındaki bir açıdır. Şimdi 90'dan alfa gibi dar bir açıyı çıkartırsak ne olur? Birinci bölgeye düşmüş olur. O zaman sinüs 90 eksi alfa ne olacaktır arkadaşlar? Sinüs kosinüse dönüşecek. Kosinüs alfa eşit olacak. Şimdi bunu belirlerken şöyle yapıyoruz. 90 eksi alfa birinci bölge yapıyor. Birinci bölgede sinüs nedir? Artıdır. O yüzden ne olacaktır? Artı kosinüs alfa olacak. Kosinüs 90 eksi alfa neye eşit olacak? Sinüs alfa eşit olacak. Tanjant 90 eksi alfa, kotanjant alfa eşit olacak. Kotanjant 90 eksi alfa, tanjant alfa eşit olacak. Şimdi ikinci bölgede nasıl olur? 90'a eğer ben ufak bir açı eklersem ne olur? 90'dan büyük bir açı olmuş olur. Yani ikinci bölge olmuş olur. Şimdi sinüs kosinüse dönüşecek. Sinüs ikinci bölgede neydi? Artıydı. O zaman sinüs 90 artı alfa ne olacaktı? Kosinüs alfa olacak. Artı kosinüs alfa olacak. Kosinüs 90 alfa ne olacaktır? Bir kere isim değiştirecek. Sinüs alfa olacak. Kosinüs ikinci bölgede eksi olduğundan dolayı bu eksi sinüs alfaya dönüşecek. Tanjant 90 alfa 90 artı alfa ise tanjant ikinci bölgede eksi. O zaman neye dönüşecek bu? Eksi kotanjant alfaya dönüşecek. Kotanjant 90 artı alfa. Kotanjant ikinci bölgede eksi. O halde eksi tanjant alfa olacak. Üçüncü bölgeye baktığımız zaman üçüncü bölgeyi nasıl ifade ederiz? Şurası 270 derecedir. 270 dereceden ufak bir açı çıkartırsak neyi elde ederiz? Üçüncü bölgeyi. Sinüs 270 eksi alfa. Sinüs için, üçüncü bölgede neydi? Eksiydi. O zaman eksi kosinüs alfa olacak. Ne dedik? 90'da ve 270 derecede isim değiştirecek. İşareti de sinüsten aldı bakın. Kosinüs 270 eksi alfa ne olacaktır? Kosinüs sinüse dönüşecek. Kosinüs üçüncü bölgede eksi. O halde sonuç eksi sinüs alfa oldu. Tanjant 270 eksi alfa. Tanjant üçüncü bölgede artı. O zaman kotanjant alfa olacak. Artı kotanjant alfa. Kotanjant artı ne olacaktır? Tanjant alfa. Dördüncü bölgeye baktığımız zaman bu 270'i ufak bir açıya eklersek ne olur? Dördüncü bölgede olmuş oluruz. Sinüs 270 artı alfa ne olacaktır? Sinüs dördüncü bölgede eksi. O zaman sonuç eksi kos alfa. Kosinüs 270 artı alfa. Kosinüs dördüncü bölgede artıdır. O zaman sonuç artı sinüs alfa olacak. Tanjant eksi kotanjant oldu. Kotanjant eksi tanjant olmuş oldu. Şimdi örneklerimize bakacak olursak ne var burada? Sinüs pi, bö pi bölü 2 eksi alfa. Burası nedir arkadaşlar? Birinci bölgeye denk düşer. Pi bölü 2'den ufak bir açı çıkartırsak. O zaman bu nereye dönüşür? Kosinüs x'e dönüşecektir. Birinci bölgede sinüs artı olduğundan dolayı. Kosinüs pi bölü 2 artı x. Burası nedir arkadaşlar? İkinci bölgedir. İkinci bölgede kosinüs nedir? Eksidir. Eksidir. Eksi olacak. Sinüs x olacak. Bak. Bu da neye eşit olacak? Kosinüs x bölü sinüs x neydi? Kotanjant x'ti. Başında da eksi olacak. Eksi kotanjant x'e eşit olmuş olacak. Şimdi buraya baktığımız zaman tanjant pi bölü 2 artı x. Burası nedir? İkinci bölgede. İkinci bölgede tanjant nedir? Eksidir. İsim değiştirecek pi bölü 2 olduğundan. O zaman ne olacak? Kotanjant eksi kotanjant x olacak. Bölü aşağıda kotanjant x var. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman bakın ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Aşağıda verilen ifadelerin eşitlerini bulalım. Şimdi sinüs 120 derece verilmiş. Ben bunu nasıl ifade ederim? Sinüs 90 artı 30 ile ifade ederim. Şimdi sinüs ikinci bölgede nedir? Artıdır. 
o zaman artı olacak. Sinüs kosinüse dönüşecek. Kosinüs 30 derece olacak arkadaşlar. Kosinüs 30 derecede neydi? Hatırlayalım. Kök 3 bölü 2 eşittir. B'ye baktığımız zaman biz bunu nasıl ifade ederiz? Kosinüs 90 artı 45 ile ifade ederim. 90 artı 45, 135 yapar. Bu nedir? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüs nedir? Eksidir. Sinüse dönüşecek. Sinüs 45 derece olacak. Sinüs 45 kaçtı? Kök 2 bölü 2 idi. O halde cevabımız eksi kök 2 bölü 2 olacak. Tanjant 150'ye baktığım zaman nasıl ifade ederim bunu? Tanjant 90 artı ne deriz? 60 deriz. Dolayısıyla ne olacaktır burası? İkinci bölge. İkinci bölgede tanjant eksi. O zaman ne olur burası? Eksi kotanjant 60 derece olur. Şimdi kotanjant 60 neydi arkadaşlar? Ee, kosinüs bölü sinüstü. <gülüyor> Kotanjant 61 bölü 2, sinüs 60 kök 3 bölü 2 idi. Ters çevirip çarptığımız zaman ne gelecek buradan? Eksi 1 bölü kök 3 gelecek. Kotanjant 225'e baktığımız zaman bunu 90 ile ifade edemem. Ne ile ifade ederiz bunu? Şöyle yazalım. Kotanjant 270 ile ifade ederiz. 270'ten ne çıkartırsam 225 olur. 45 çıkartırsak ne olur? 225 olur. O zaman ne dedik? 270 eksi 45 dedik. Ee, şöyle diyelim. E, burası kaçıncı bölgedir? 270'ten dar bir açı çıkardığım zaman 3. bölgeye tekabül eder. Burada bir kere isim değiştirecek. Kotanjant ne olacaktır? Tanjant olacak. 3. bölgede artı olduğundan artı tanjant 45 olacak. Tanjant 45 de neye eşitti? 1'e eşit. Geldik sinüs 210 derece var burada. Bunu nasıl ifade ederiz? 270 ile sinüs 270 eksi 60 eşit. Bu da nedir? Sinüs isim değiştirecek şurada. Sinüs kaçıncı bölgedir burası? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs eksidir. O zaman ne olacaktır? Eksi kosinüs 60 derece olacak. Dolayısıyla eksi kosinüs 60 da neydi? 1 bölü 2 idi. Cevap eksi 1 bölü 2 olacak. Kosinüs 330 var burada. Bunu nasıl ifade ederiz? 270 artı 60 ile ifade edebiliriz. Burası kaçıncı bölgedir? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüs artı. O halde artı sinüs 60'a eşit olacak. Bu da neye eşittir? Kök 3 bölü 2. Sinüs 5 pi bölü 2. Eksi x. Şimdi şöyle diyelim. 5 pi bölü 2'nin esas ölçüsü ne yapar? 5 pi bölü 2'nin esas ölçüsü... E 5'i 4'e böldüğüm zaman kalan 1 olacak. Yani ne olur bunun esas ölçüsü? Pi bölü 2. O zaman bunun yerine şöyle yazabiliriz. Sinüs pi bölü 2 eksi x diyebiliriz. Bu da neye eşit olur? Birinci bölge olur burası. Kosinüs x'e eşit olur. Daha sonra kotanjan pi bölü 2. Şöyle güzel yazalım. Ne var? Kotanjan Pi bölü 2 artı x. Burası nedir? İkinci bölgedir. İkinci bölgede kotanjant eksidir. O halde isim değiştirecek. Eksi tanjant x oldu. Sonra sinüs 7 pi bölü 2 var. Eksi x var. 7 pi bölü 2'nin esas ölçüsü nedir? 7'yi 4'e böldüğüm zaman e, kalan ne oluyor? 3 kalıyor. 3 pi bölü 2'dir esas ölçüsü. O zaman... Bu 7 pi bölü 2'nin yerine biz ne yazabiliriz? 3 pi bölü 2 yazabiliriz. Neden? Esas ölçüsü 3 pi bölü 2. Şimdi 270 eksi x burası 3. bölgededir. 3. bölgede sinüs eksi isim değiştirecek. Ne olacak? Kosinüs x. Daha sonra kotanjant 3 pi bölü 2 eksi x var. 3 pi bölü eksi x yine 3. bölge. 3. bölgede kotanjant artı isim değiştirecek. Ne olacak? Tanjant x olacak. Bulduğum şeyleri yerine yazarsam kosinüs x geldi artı eksi tanjant x'ten eksi tanjant x oldu. Bölü aşağıda sinüs 7 pi bölü 2 eksi x eksi kosinüs x buldum. Yanında da artı tanjant x. Şimdi yukarıyı eksi parantezin aldığım zaman ne olur? Eksi kosinüs x artı tanjant x olur. Bölü aşağıda kosinüs x eksi kosinüs x artı tanjant x var. Bakın bunlar sadeleşir. Ne kalır buradan? Eksi bir kalır.
Burada da x artı y 90 derece verilmiş. Tanjant 4x artı 3y eksi 3 bölü 4 verilmiş. Şimdi şurayı bir düzenleyelim. Tanjant şöyle dersek x artı 3x artı 3y diyebilir miyiz? Şu 4x'i parçaladım deriz. Burayı da şöyle diyelim. Tanjant x artı 3 tane x artı y diyelim. Bu da ne olur arkadaşlar? Tanjant x artı y'yi bana 90 vermiş. 3 tane 90 ne yapar? 270 yapar. O zaman bu verilen ifade nedir? Tanjant 270 artı nedir? Tanjant 270 artı x'tir aslında. Neymiş bu? Eksi 3 bölü 4'e eşitmiş. Şimdi bu ne ifade eder arkadaşlar? Burası dördüncü bölge ifade eder. Dördüncü bölgede tanjant eksidir. İsim değiştirecek. Eksi kotanjant x eşittir. Eksi 3 bölü 4 olur. Yani kotanjant x eşittir. 3 bölü 4 çık. Şimdi benden kosinüs y'yi istiyor arkadaşlar. Bakın x artı y ne verilmiş bana? 90 derece verilmiş. Buradan y'yi çekersem y eşittir ne olur? 90 eksi x olur. Kosinüs y'yi soruyor bana. Kosinüs y eşittir. Ne diyebilirim y yerine? 90 derece eksi x derim. E 90 eksi x burada dönüşüm indirgeme yaparsam 90 derece 90'dan x çıkartırsam birinci bölge olur. Kosinüs sinüse dönüşecek. Ne olacaktır? Sinüs x'e eşit olacak. Yani bana sorduğu şey sinüs x değeri. Şimdi kotanjant x verilmiş. 3 bölü 4 verilmiş. Bir dik üçgen çizelim hemen. Şöyle bir dik üçgen aldım. Şuraya x açısı dedim. Kotanjant x ne demiş? 3 bölü 4. Kotanjant x neydi? Komşu bölü karşıydı. O zaman bu üçgenin x'in komşusu 3, karşısı 4'tü. Bakın özel üçgen var burada. 3, 4, 5. O zaman hipotenüs 5'e eşittir. E, sinüs x değeri neydi? Karşı bölü hipotenüstü. X'in karşısında 4 var. Hipotenüste 5 var. Dolayısıyla 4 bölü 5 bulmuşum. Alfa pi bölü 2 ile pi arasındaymış arkadaşlar. Yani alfa hangi aralıktadır? Hangi bölgededir daha doğrusu? İkinci bölgededir. Bu dursun. Ne soruyor bana? Şu ifadeyi soruyor. Sinüs 3 pi bölü 2 eksi alfa. Şimdi 3 pi bölü 2 270 yapar. 270'ten alfayı çıkartırsam iki, e, ne yapar burası? Üçüncü bölge yapar. Tanjant kotanjanta dönüşecek. Ne olacaktır burası? Kotanjant alfa. Daha sonra pi bölü 2 artı alfa. Bakın burası ikinci bölge olur. İkinci bölgede kotanjant eksidir. O halde ne olacak burası? Tanjant eksi tanjant alfa olacak. Bana kotanjant alfa eksi tanjant alfa eksi. Şimdi bana bir değer verilmiş sinüs değeri. Bir dik üçgen çizelim hemen. Şöyle dik üçgenimizi aldık. Ne demiş bize? Sinüs alfa değeri 3 bölü 5'miş. Hemen şuraya alfa dedim. Sinüs değeri neydi? Karşı bölü hipotenüstü. O zaman alfanın karşısı 3 olacak, hipotenüs 5 olacak. Özel üçgeni gördük. O zaman bu kenar 4 birim olur. Şimdi kotanjant alfayı bulalım. Kotanjant alfa burada neye eşit olur? Ee, komşu bölü karşı. Alfanın komşusunda 4 var. Karşısında 3 var. Tanjant alfayı bulacak olursak. Tanjant alfa karşı bölü komşuydu. Ne olacak? 3 bölü 4. Yani bana sorduğu şey 4 bölü 3 eksi 3 bölü 4. Burada payda eşitlersek ne olacaktır? 16 eksi 9 bölü 12. Burayı da düzenlediğimiz zaman ne yapacaktır? 16, 7 bölü 12 olarak karşımıza çıktı. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.